Hello friends, welcome to e-learning. I'm Alok in front of you with the seventh chapter of your book that is security in the contemporary world. Now the important question of answers of the chapter. Define security. Security kya hai? Security is an essence for existence of human life to protect from threats either external or internal. Security ke aisa essence hai jo hamari human life ki mazoodgi ko सुरक्षा प्रदान करता है चाहे वो अंदरूनी हो या फिर बाहर वर इज मेंट बाई डिसमेंट डिसमेंट क्या होता है अर्थात निशस्त्रीकरण क्या है डिसमेंट बाउंड स्टेट टू गिव अप सर्टन काइंड ऑफ वेपन्स टू अवॉइड मास डिस्ट्रक्शन डिसमेंट के तहत कुछ उन वेपन्स के ऊपर रोक लगाई जाती है जो मास डिस्ट्रक्शन के लिए हानि है बहुत ज्यादा हानिकारक है थ्रो साइनिंग वेरियस ट्रीटीज बहुत सारी ट्रीटीज को संधियों को साइन करके मेन्शन एन इच्छी ह्यूमन राइट पॉलिटिकल फील्ड दो ह्यूमन राइट जो राजनीतिक क्षेत्र में मौजूद हैं दैट इज फर्स्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन फ्रीडम ऑफ स्पीच इन सेंस के हमें बोलने की आजादी अपने एक्सप्रेशन अपने विचारों को व्यक्त करने की आजादी फ्रीडम टू असेंबल इन पीसफुल मैनर शांतिपूर्ण ढंग से हम कहीं भी इकट्ठे हो सकें इसकी आजादी डिफाइंड कोऑपरेटिव सिक्योरिटी अब कोऑपरेटिव सिक्योरिटी क्या है कोऑपरेटिव सिक्योरिटी इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंटरनेशनल कोऑपरेशन इस सिक्योरिटी के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काफी कोऑपरेशन एक साथ इकट्ठे होते हैं डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द थ्रेट वे इस बात पर डिपेंड करते हैं कि किस तरीके की थ्रेट उन्हें मिल रही है एंड विलिंगनेस एंड एबिलिटी ऑफ कंट्रीज टू रिस्पॉन्ड और विलिंगनेस और एबिलिटी जिसके बेसिस पर वो कंट्री रिस्पॉन्स करें Which is greater danger to our security as per traditional notion of security? सबसे बड़ा danger security को लेकर क्या है अगर हम traditional security को देखते हैं तो it is from military threats. ये सबसे बड़ा threat जो है वो military threat से है which lies in another country. जो दूसरे दूसरे देशों से हमें मिल रहा है to endanger the core values of sovereignty, independence and territorial. जिसमें सवर्जिनिटी को खतरा है इंडिपेंडेंस को खतरा है और टेरिटोरियल इंटीग्रेशन को किसी भी देश के खतरा उपलब्ध होता है वॉट इज ग्लोबल सिक्योरिटी ग्लोबल सिक्योरिटी क्या है ग्लोबल सिक्योरिटी एम्प्लाइज प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स ये वो प्रोटेक्शन है जो हमें ग्लोबल वे में मौजूद होता है थ्रेट से विच मे हैव इफेक्ट ऑन पीपल जिसका असर लोगों पर भी होता है एंड स्टेट ग्लोबली और राज्यों के ऊपर भी ग्लोबली इट एमर्ज इन 1990s की शुरुआत 1990 से हुई तो रिस्पॉन्ड ग्लोबल वार्मिंग जब ग्लोबल वार्मिंग का कंसेप्ट सबके सामने आया टेररिज्म का हेल्थ एपिडेमिक्स का एक्सेट्रा ग्लोबल पॉवर्टी क्या है ग्लोबल पॉवर्टी सिग्निफाइज अ कंडीशन ये वह कंडीशन है जिसमें अवेलेबल इन द स्टेट टू बी सफर वो उन्ही सब राज्यों में उपलब्ध है जो सफर कर रहे हैं फ्रॉम लो इनकम लो इनकम से एंड लेस इकोनॉमिक ग्रोथ और जिन देशों में इकोनॉमिक ग्रोथ कम है एग्जाम्पल डेवलपिंग और अंडर डेवलप कंट्रीज इसमें वो सभी देश आ जाते हैं जो डेवलपिंग हैं और अंडर डेवलप कंट्रीज हैं इज द सेम नोशन ऑफ सिक्योरिटी अप्लीकेबल टू ऑल स्टेट क्या सभी राज्यों के ऊपर एक जैसे सिक्योरिटी नोशन को लागू किया जा सकता है सो ऑल स्टेट डू नॉट एक्सपीरियंस द सेम थ्रेड्स हर एक राज्य को एक जैसे थ्रेड्स नहीं मिल रही हैं एट अ टाइम एक समय पर हैंड सिक्योरिटी इज ग्रुप्ड इनटू टू एज पर रिक्वायरमेंट और इसे दो ग्रुपों में डिवाइड किया हुआ है रिक्वायरमेंट के बेसिस पर द फर्स्ट वन इज ट्रेडिशनल कंसेप्ट जिसमें पारंपरिक तौर तरीके आ जाते हैं एंड द सेकेंड वन इज नॉन ट्रोडिशन ट्रेडिशनल कंसेप्ट जो अपारंपरिक है Suggest any one effective step, एक ऐसा effective step बताइए which will limit war, जिससे लड़ाइयों पर रोक लग सके और violence between countries, और दो देशों के बीच violence कम हो सके An effective step may be in the form of cooperative security, ये तब हो सकता है जब हम cooperative security को बढ़ावा दें only that involves international cooperation, और ये तभी होगा जब अंतर्राष्ट्रीय संगठन इसमें cooperate करें विच मे बी बायोलेट्रल रीजनल कॉन्टिनेंटल और ग्लोबल वो दोनों ही तरीके उससे के हो सकता है दोनों देशों के बीच में रीजन्स के बेसिस में कॉन्टिनेंटल बेसिस में और ग्लोबल बेसिस पर
विच डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द थ्रेट ये उस थ्रेट के ऊपर डिपेंड करता है एंड द विलिंगनेस और उसकी इच्छा पर निर्भर होता है एन एबिलिटी और उसकी क्षमता पर ऑफ द कंट्रीज किसी भी देश के तो रिस्पॉन्ड टू लिमिट वॉर ताकि लड़ाइयों को कम किया जा सके और वॉयलेंस और वॉयलेंस को कम किया जा सके कॉपरेटिव सिक्योरिटी प्लेस एट नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल कॉपरेटिव सिक्योरिटी को हमें राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लागू करना चाहिए हाईलाइट एनी थ्रू टू थ्रेड्स ऐसे दो थ्रेड्स को हाईलाइट कीजिए ऑफ अ कंट्री किसी भी देश के सिक्योरिटी एट पर ट्रेडिशनल नोशन ऑफ अ सिक्योरिटी जो कि ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी पर आता है और एक्सप्लेन ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी या फिर ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ सिक्योरिटी क्या है द ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी कवर्स बोथ इसमें दोनों ही आ जाते हैं द एक्सटर्नल बाहरी तौर पर एंड इंटरनल भीतरी तौर पर भी थ्रेड्स ऑफ अ कंट्री किसी भी देश की सुरक्षा पर आंतरिक और बाहर दोनों तरीके की सुरक्षाओं का जिम्मा आ जाता है एक्सटर्नल थ्रेड्स कंजेस्ट ऑफ फोर कंपोनेंट जो एक्सटर्नल थ्रेड्स हैं उसमें चार कंपोनेंट्स होते हैं लाइक मिलिट्री थ्रेड्स जिसमें मिलिट्री थ्रेड्स आ जाते हैं थ्रेड्स ऑफ वॉर आ जाता है एंड बैलेंस ऑफ पावर आ जाता है एंड अलायंस बिल्डिंग इंटरनल थ्रेड्स इंक्लूड मेंटेनेंस जो भी इंटरनल थ्रेड्स होता है उसमें मेंटेनेंस के ऊपर डिपेंड होता है ये इंटरनल पीस अंतरीय शांति एंड ऑर्डर एंड रिकोगनाइज कोऑपरेटिव सिक्योरिटी टू लिमिट वॉयलेंस और उस कोऑपरेटिव कोऑपरेशन को लिमिट करना जो वॉयलेंस को बढ़ावा दे राइट एंड नोट ऑन ह्यूमन सिक्योरिटी ह्यूमन सिक्योरिटी क्या है ह्यूमन सिक्योरिटी फर्स टू द प्रोटेक्टिंग पीपल ये लोगों की सुरक्षा से माध्यम है जुड़ी हुई है मोर देन प्रोटेक्शन ऑफ स्टेट राज्य की तो सुरक्षा है ही है लेकिन ज्यादातर ये लोगों की सुरक्षा के ऊपर ध्यान देता है विच इंक्लूड्स जिसमें आ जाता है टू प्रोटेक्ट सिटीजन फ्रॉम फॉरिजन अटैक किसी भी बाहरी अटैक से फॉर सिटीजन को प्रोटेक्ट करना टू सिक्योर पीपल फ्रॉम वॉयलेंस वॉयलेंस से लोगों को सुरक्षा प्रदान करना टू प्रोटेक्ट फ्रॉम इंडिविजुअल इकोनॉमिक थ्रेट्स आर्थिक थ्रेट से लोगों को बचाना टू प्रोटेक्ट ह्यूमन डिग्निटी और ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना वर इज मिलिट्री थ्रेट मिलिट्री थ्रेट क्या होता है मिलिट्री थ्रेट रेफर्स टू द मिलिट्री एक्शन ये उन मिलिट्री एक्शन से जुड़ा हुआ है फ्रॉम अनदर कंट्री जो दूसरे दूसरे देशों को खतरे में डालते हैं द कोर वैल्यू ऑफ द कंट्री सवर्जेंटी किसी भी देश की सवर्जेंटी जब खतरे में आए उसके इंडिपेंडेंस खतरे में आए एंड द टेरिटोरियल इंटीग्रिटी खतरे में आए मिलिट्री एक्शन ऑफ ऑन टारगेट अक्सर मिलिट्री एक्शन में टारगेट किया जाता है लोगों को एंड वुमेंस को एग्जाम्पल ऑर्डनरी सिटीजन जितने भी ऑर्डनरी सिटीजन हैं वह है इसके शिकार होते हैं मैंशन सम ह्यूमन राइट्स कुछ ह्यूमन राइट्स कौन से हैं ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक कंडीशन ये वो बेसिक कंडीशन होती हैं विच एन इंडिविजुअल सपोज टू बी एन टाइटल जिसे हर एक इंडिविजुअल को चाहिए ही होता है एज अ ह्यूमन बींग फॉर ऑल राउंड हर ह्यूमन बींग को डेवलपमेंट ताकि वो हर स्तर पर अपना डेवलपमेंट कर सके These rights have been categorized as follows, और इनको कुछ categories में रखा है The first one is political rights, जिसमें राजनीतिक अधिकार आ जाते हैं Freedom of speech and expression, भाषण और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का अधिकार Freedom to assemble in a peaceful manner, शांतिपूर्ण ढंग से कहीं भी एकत्रित होने का अधिकार Economic rights, आर्थिक अधिकार Social and civil rights, सामाजिक अधिकार Rights of indigenous minorities. जो भी माइनॉरिटीज में आ जाते हैं उनके अधिकार ह्यूमन सिक्योरिटी इट स्ट्रेसेस ऑन फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट एंड फ्रीडम फ्रॉम फियर जस्टिफाई द स्टेटमेंट जो ह्यूमन सिक्योरिटी है वो ज्यादातर जोर देती है फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट के ऊपर और फ्रीडम फ्रॉम फेयर के ऊपर जस्टिफाई कीजिए इसे फ्रीडम फ्रॉम वॉन्ट रेफर्स टू इकोनॉमिक इक्वेलिटी जहां फ्रीडम ऑफ वॉन्ट्स की फ्रॉम वॉन्ट्स की बात होती है वहां इकोनॉमिक इक्वलिटी को देखा जाता है लाइक एग्जाम्पल इक्वल ऑफ अपॉर्चुनिटी जितनी भी अपॉर्चुनिटीज हैं सबको एक बराबर मिले एंड इकोनॉमिक प्रिविलेजेस सभी को आर्थिक स्तर पर आगे बढ़ने के लिए मौका मिले सेकेंड फ्रीडम फ्रॉम फेयर दैट इज रेफर्स टू प्रोटेक्शन फ्रॉम हैंगर जिसमें भूख से सुरक्षा डिजीजेस बीमारियों से सुरक्षा एंड नेचुरल डिजास्टर जितने भी नेचुरल प्राकृतिक आपदाएं आती हैं उनसे सुरक्षा थ्रेट्स जितने भी थ्रेट्स हैं उनसे सुरक्षा जेनोसाइड एंड टेररिज्म इनसे सुरक्षा दीज आर कॉल फ्रीडम फ्रॉम फियर 
explain non-traditional concept of security. अब non-traditional concepts of security क्या है? Non-traditional concepts of security includes human and global security. इसके अंतर्गत मानव की और विश्व की सुरक्षा आ जाती है, covering a wide range of threats affecting human existence. ये बड़े पैमाने पर सभी जगह पर मानव की मौजूदगी की को threat से effect करता है. It does not cover the states only. ये सिर्फ राज्यों को ही नहीं कवर करता, but also the individual and communities. किसी एक इंसान को और पूरी कम्युनिटीज को भी ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। It emphasizes on security. ये ज़्यादातर उस सुरक्षा पर जोर देता है और नेचर ऑफ़ थ्रेट जो प्राकृतिक तौर पर है and the right approach to deal with the threat और किस तरीके से सही मादे में उससे डील किया जा सके। Explain any four components of India's security strategy. भारत की जो security strategy है उनमें से कुछ चार को समझाइए। First, to strengthen its military capabilities, सबसे पहले भारत अपनी सुरक्षा के लिए अपनी military capabilities को strong बना रहा है, strengthen कर रहा है। India has been involved in conflicts with its neighbour। भारत कई बार अपने पड़ोसियों के साथ उलझा हुआ है। As Pakistan in 1947-48, 1965 to 1971, 1999 and China in 1962. ये वो सन रहे हैं साल रहे हैं जब भारत अपने पड़ोसियों के साथ युद्ध में उलझा रहा। In the South region, Asian region, India is surrounded by nuclear armed countries. South Asian region में भारत उन देशों से घिरा हुआ है जिनके पास nuclear armed countries हैं जो। To strengthen international norms of instructions, institutions. और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी भारत अपने आप को स्ट्रेंथन बनाना चाहता है। इंडियास फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर मिस्टर जवाहरलाल नेहरू सपोर्टेड एशियन सॉलिडिट्री डिसानमेंट। उन्होंने डिसानमेंट के ऊपर जोर दिया था, डिकॉलोनाइजेशन के ऊपर जोर दिया था, एंड द यूएन एस अ फॉर्म टू सेटल डाउन इंटरनेशनल it used non-alignment to help to carry out an area of peace outside the blocks. और यहाँ तक कि non-alignment भी ने भी शांति को बढ़ावा देने की कोशिश की है. To meet security challenges within the country और देश के अंदर जितनी भी सुरक्षा को लेकर है बातें हैं उनको सुधारने की कोशिश की गई है. Several militant groups from areas such as Nagaland, Mizoram, Punjab, Kashmir have sought to break away from India. कई तौर पर आतंकवादी गुटों ने मिलिटेंट्स ने भारत को तोड़ने की कोशिश की है जिसमें ना जिसमें नागालैंड मिजोरम पंजाब कश्मीर आ जाते हैं इंडिया हैज मेड एफर्ट टू प्रिजर्व नेशनल यूनिटी भारत ने पूरा जोर दिया है कि वे राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दें एंड बाय अडॉप्टिंग अ डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम भारतीय सरकार ने और इंडिया भारत ने यहाँ पर डेमोक्रेटिक सिस्टम को डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम को अडॉप्ट करके इसको बढ़ावा दिया है प्रोवाइडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच प्रोवाइड किया है एंड एक्सप्रेशन अलोंग विद द राइट्स टू वोट और उनको मत डालने का अधिकार प्रदान किया है टू डेवलप इट्स इकोनॉमी भारत अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने पर भी जोर दे रहा है तो इंडिया डेवलप द वे टू लिफ्ट वास्ट मास ऑफ सिटीजन ऑफ द पॉवर्टी और भारत में डेवलपमेंट का मतलब है कि एक बड़े पैमाने पर लोगों को पॉवर्टी से ऊपर उठाना, माइजरी से ऊपर उठाना एंड ह्यूज इकोनॉमिक इकनेक्वालिटीज को दूर करना। अ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो सरकार इलेक्टेड है, वो कंबाइनली इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा दे रही है ताकि ह्यूमन डेवलपमेंट हो सके बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के बिटवीन द रिच एंड द पुअर रहीस और गरीब के बीच में आइडेंटिफाइड एंड एक्सप्लेन एनी फोर न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स टू सिक्योरिटी उन नए स्रोतों को बताइए जो थ्रेट्स को बढ़ावा दे रहे हैं शांति को लेकर सुरक्षा को लेकर फोर न्यू सोर्सेस ऑफ थ्रेट्स टू सिक्योरिटी कैन बी आइडेंटिफाई एज फॉलोज फर्स्ट टेररिज्म इज अ वॉर अगेंस्ट डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी के अगेंस्ट टेररिज्म को बढ़ावा जो दिया जा रहा है वो एक सबसे बड़ा खतरा है एंड अ क्राइम और ये क्राइम है अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मानवता के विपरीत ये एक अपराध है इट रेफर्स टू पॉलिटिकल वायलेंस इसमें ज्यादातर पॉलिटिकल वायलेंस आ जाता है दैट टारगेट सिविलियन जो कि सिविलियंस को टारगेट करता है डिलिब्रेटली एंड डिस्क्रिमिनेटली टू यूज इट एज अ वेपन अगेंस्ट नेशनल गवर्नमेंट 
और राष्ट्रीय सरकार के लिए एक वेपन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है इट हैज बिकम अ ग्लोबल फेनोमिना और ये एक ग्लोबल फेनोमिना बन चुका है बिकॉज इवन सुपर पावर इज नॉट फ्री फ्रॉम द टेररिस्ट अटैक कि अगर आज के टाइम में हम सुपर पावर्स को देखें तो वो भी इन टेररिस्ट अटैक से अलग नहीं है सेकेंड ह्यूमन राइट्स आर दोज बेसिक कंडीशन ये ह्यूमन राइट्स वो बेसिक कंडीशन हैं विच एन इंडिविजुअल इज सपोज टू इंजॉय जिसे हर एक इंडिविजुअल को मिलना चाहिए एज ए ह्यूमन बींग मानव होने के नाते दीज राइट्स इंक्लूड पॉलिटिकल राइट्स इन राइट्स में इन अधिकारों में आ जाता है पॉलिटिकल राइट्स फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इकोनॉमिक राइट आर्थिक अधिकार सोशल एंड सिविल राइट्स एंड राइट्स ऑफ इंडिजीनियस पीपल टू लीड एज ऑनरेबल एंड डिग्निफाइड लाइफ उन लोगों के जो माइनॉरिटीज में हैं वो ऑनरेबल और डिग्निफाइड लाइफ जी सकें ये अधिकार उनको मिलने चाहिए थर्ड ग्लोबल पॉवर्टी रिफर्स टू लो इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबल पॉवर्टी में हम लो इकोनॉमिक ग्रोथ को देखते हैं लो नेशनल इनकम को एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ डेवलपिंग और लीज डेवलप कंट्रीज को रखते हैं फोर्थ हेल्थ एपेडेमिक इज अ वेरी सीरियस थ्रेट हेल्थ एपेडेमिक किसी भी देश के लिए एक सीरियस थ्रेट है सिक्योरिटी के लिए बिकॉज सेव अक्यूट रेस्पिरेटरी सिस्टम सिंड्रोम काफी सारे रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो हैं एस ए आर एस हैं लाइक एच आई वी एज बर्ड्स फ्लू एक्सेट्रा डिजीज स्प्रेड अक्रॉस कंट्रीज ये देश की सीमाओं के पार फैलते हैं थ्रो माइग्रेशन माइग्रेशन ऑफ बिजनेस के बेसिस पर टूरिज्म के बेसिस पर एंड मिलिट्री ऑपरेशन के बेसिस पर हाउ इज ग्लोबल पॉवर्टी अ सोर्स ऑफ इनसिक्योरिटी एक्सप्लेन जो ये ग्लोबल पॉवर्टी है ये किस तरीके से इनसिक्योरिटी को बढ़ावा देती है एक्सप्लेन ग्लोबल पॉवर्टी रेफर्स टू लो इकोनॉमिक ग्रोथ ग्लोबल पॉवर्टी वहीं है जहाँ लो इकोनॉमिक ग्रोथ है एंड लो नेशनल इनकम है एंड लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है of developing or least developed countries ये mostly developing nations में और least developed countries में देखा जाते हैं it is a source of insecurity और ये एक तरीके से insecurity का source है because half the world population growth occurs in just six countries आधा से ज़्यादा जो population growth है वो छः इन देशों के अंदर आ जाता है they are India China Pakistan Nigeria बांग्लादेश एंड इंडोनेशिया कंसिडर डेवलपिंग कंट्रीज इनको डेवलपिंग कंट्रीज कहा जाता है एंड इवन इन पोरेस्ट कंट्रीज पॉपुलेशन इज एक्सपेक्टेड टू ट्रिपल इन नेक्स्ट फिफ्टी ईयर और ये माना जा रहा है कि आने वाले पचास सालों में ये ट्रिपल हो जाएंगे सेकेंड ग्लोबली दिस डिस्पैरिटी कंट्रीब्यूट्स टू द गैप बिटवीन द नदर्न एंड द सदर्न कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड और ये जो डिस्पैरिटी है ये बढ़ती जा रही है दोनों ही नदर्न और सदर्न कंट्रीज के बीच में थर्ड पॉवर्टी इन द साउथ हैज ऑल्सो लेड अ लार्ज माइग्रेशन और इसी पॉवर्टी की वजह से बड़े पैमाने पर माइग्रेशन हो रहा है टू सीक अ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज इन द नॉर्थ और लोग नॉर्थ में माइग्रेट कर रहे हैं फॉर द बेटर अपॉर्चुनिटी All these created international political fiction. इसके तहत सभी तर पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक फिक्शन बनकर तैयार हो रहा है एज ए इंटरनेशनल लॉ जो कि एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के रूप में उभर रहा है एंड नॉर्म्स मेक अ डिस्टिंगशन बिटवीन माइग्रेंट्स एंड रेफ्यूजीज जिसमें माइग्रेंट्स को और रेफ्यूजीज को ध्यान में रखा जाता है एज दे डो नॉट गेट रेडी टू एक्सेप्ट माइग्रेंट क्योंकि वो इतनी जल्दी माइग्रेंट के होने के लिए एक्सेप्ट नहीं हो पाते हैं Which third weapon both the superpower did not want? ऐसा कौन सा तीसरा वेपन है जो दोनों ही सुपर पावर नहीं चाहते टू गिव अप अंडर द कंसेप्ट ऑफ डिसमेंट डिसमेंट के निशस्त्रीकरण के तहत डिसमेंट रिक्वायर्स ऑल स्टेट टू गिव अप सर्टन काइंड ऑफ वेपन निशस्त्रीकरण के अंतर्गत हर एक देश को उन सभी वेपन्स को खत्म करना होगा एग्जाम्पल द 1972 बायोलॉजिकल वेपन उन्नीस सौ बहत्तर में बायोलॉजिकल वेपन्स को कन्वेक्शन बी डब्ल्यू सी एंड नाइनटीन नाइनटी टू में द केमिकल वेपन कन्वेक्शन सी डब्ल्यू सी बैन एट द प्रोडक्शन एंड प्रोसेशन इनके प्रोडक्शन के ऊपर बैन लगाया गया इनके प्रोसेशन पर बैन लगाया गया ऑफ दीज वेपन्स डिस्पाइट इसके बावजूद द यू एस एंड सोवियत यूनियन वर नॉट रेडी टू गिव अप द थर्ड टाइप ऑफ वेपन दोनों ही सुपर पावर इन थर्ड वेपन्स को खत्म करने के लिए राजी नहीं है ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो बड़े पैमाने पे मास डिस्ट्रक्शन के लिए यूटिलाइज किया जा सकता है 
नेमली न्यूक्लियर वेपन जिनको कि न्यूक्लियर वेपन के नाम से जाना जाता है द सिक्योर स्टेट डो नॉट एम्प्लाय द सिक्योर पीपल इन सेल्फ एग्जामिन द स्टेटमेंट एक सुरक्षित राज्य पूरी तरीके से लोगों के लिए सुरक्षा प्रदान नहीं कर पाता एग्जाम्पल द सिक्योर स्टेट आर सपोज टू प्रोटेक्ट हालांकि सिक्योर स्टेट जो है वो पूरी तरीके से प्रोटेक्शन देता है अपने लोगों को फ्रॉम इंडिविजुअल इन सिक्योरिटी हर एक को आंतरिक तौर पे सुरक्षा देना ऑल्सो रेदर द टेरिटोरियल सिक्योरिटी और क्षेत्र के अंतर्गत अपनी टेरिटरी के अंदर उनको सिक्योरिटी मिलती है हाल ही हैंस दे आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी इसीलिए उनको सिक्योरिटी चाहिए फ्रॉम फॉरिजिन अटैक हंगर फॉरिजिन अटैक से हंगर से डिजीजेस से नेचुरल डिजास्टर से एक्सेट्रा बिकॉज आई डिस्ट्रैक्ट द पीपल रेदर मोर देन अ वॉर क्योंकि इसमें ज्यादातर लोगों का नुकसान होता है वॉर से ज्यादा दिस इज द वीडियो ऑफ योर सेवन चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इफ यू लाइक इट प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल थैंक यू